മനം മടുപ്പിക്കാത്ത ഗവി അതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഒരു ജീപ്പിൽ നമ്മൾ ഗവിയിലേക്ക് പോയി പോകുന്ന വഴിക്ക് ആനയും കാട്ടികളെ ഒക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഗവി കാടിനകത്ത് കൂടെ കുറച്ച് നേരം ട്രക്കിങ് ഇങ്ങനെ അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത കാടിനകത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവി ഡാമിലെ റിസർവോയറിലൂടെ കുറച്ച് നേരം ബോട്ടിങ്ങും ചെയ്ത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും കണ്ട് തിരിച്ച് തേക്കടിയിലെ വുഡ് നോട്ട് റിസോർട്ടിൽ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതാണ് കഥ എന്നാൽ യാത്ര തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിൽ ഇന്നലെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് രാവിലെ ജീപ്പിൽ ഗവിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചരയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കാരണം ആറ് മണിക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറാനാണ് പ്ലാൻ കുമളിയിൽ നിന്ന് വണ്ടിപ്പെരിയാർ റോട്ടിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ദേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു വഴി കാണാം ഇതാണ് ഗവിയിലേക്കുള്ള റോഡ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ട് സൈഡും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് തണുപ്പും കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗവിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗവി ഇക്കോ ടൂറിസം ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഇവിടുന്ന് എൻട്രി പെർമിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഇവിടുന്നുള്ള പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ അടുത്ത് വിടില്ല ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇക്കോ ടൂറിസം ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുത്ത എൻട്രി പെർമിറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ച് ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീയും ഇവിടെ പേ ചെയ്യണം ക്യാമറയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ജീപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് കാടിനകത്തേക്ക് കയറുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ വണ്ടിയാകുമ്പോൾ അനിമൽസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ലേ എന്നൊക്കെ മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ വണ്ടികളെ അനിമൽസ് പൊതുവെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല വണ്ടി കാണുമ്പോഴേ മാറി പോകാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഒരു ചാൻസ് ആനയൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണ് അതിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയാലും ഓപ്പൺ ആയാലും ആനയ്ക്ക് ഒരുപോലെയാ പിന്നെ പൊതുവെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല കാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും മിക്ക ഡ്രൈവർമാരും നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ആ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മുതൽ ഗവി വരെ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരം ഈ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററും കാടായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നിർത്തി ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറാവും അവിടെ എത്താൻ ഈ റൂട്ടിൽ ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ റെയർ ആണെങ്കിലും പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിനേക്കാളും ചാൻസ് കൂടുതൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിനാണെന്ന് മാത്രം കാരണം തേക്കടിയിൽ ബോട്ടിംഗ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രോഗ്രാമും ട്രക്കിംഗ് ആണ് പുലിയോ കടുവയൊക്കെ അടക്കം മിക്ക മൃഗങ്ങളും നമ്മുടെ സ്മെല്ല് കിട്ടുമ്പോഴും ഓടി പോകുന്ന കാരണം ട്രക്കിങ്ങിൽ സൈറ്റിംഗ്സ് കിട്ടാൻ പൊതുവെ ചാൻസ് കുറവാണ് ഫോറസ്റ്റ് സഫാരിയാണ് കുറച്ചെങ്കിലും സാധ്യത കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലെ ഏക സഫാരി ഓപ്ഷൻ ആയ ഈ വള്ളക്കടവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മുതൽ ഗവി വരെയുള്ള റൂട്ടിലാണ് വല്ലപ്പോഴും ആണെങ്കിലും ടൈഗറിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇതേ റോഡിലൊക്കെ പുല്ലും ചെടിയൊക്കെ വലിച്ചിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്ന കണ്ടു അപ്പോൾ ആന ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ആനകൾ ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ കാണുന്ന പുല്ലും ചെടികളും ഒക്കെ പറിച്ച് തിന്നുകൊണ്ടാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ആനയെ നോക്കി അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതേ ആന എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കരുത് ആ മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ആനയുണ്ട് ഓ വല്ലാത്തൊരു സൈറ്റിങ്സ് തന്നെ എന്തായാലും ആ റോഡിലൊക്കെ പറിച്ചിട്ട ചെടികളും തിന്ന് ആന ഇത്ര വേഗം ആ മലയുടെ മുകളിലെത്താൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആനകളെ നോക്കി നമ്മൾ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോവാണ് അവിടുന്ന് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തന്നെ ഇതേ രണ്ട് പേരുണ്ട് രാത്രി റോഡിലൂടെ നടന്ന് പുല്ലൊക്കെ തന്ന് പതുക്കെ മല കയറി പോവുകയാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ചെയ്ത വള്ളക്കടവ് വീഡിയോയിൽ കയറിയ മാനമുട്ടി മലയിലേക്കുള്ള വഴിയാണത് ഈ ആന നടക്കുന്ന വഴി കൂടിയാണ് അന്ന് നമ്മൾ മല കയറി പോയത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഡോട്ട് ഗ്രീനും ന്യൂട്ടൻ ബ്ലോക്സും വണ്ടർലസ്റ്റും സീതർ ട്രാവലറും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയപ്പോൾ കരടിയെയും കാട്ടിയെയും ആനയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ മലയ
ഇതിന്റെ പേര് മെഡ്രാസ് റൈന്ന മൂഴിയാറിൽ നിന്ന് പവർ എടുത്ത് അവര് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് മധുരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പവർ സ്റ്റേഷൻ വന്ന് മധുരയിലായിരിക്കുന്നത് അവർ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂഴിയാറിൽ നിന്നും മൂഴിയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് മൂഴിയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് അവര് കൊണ്ടുപോകുന്ന കരണ്ട് കൊണ്ടുപോയി സോക്ക് ചെയ്യുന്നത് മധുര ഓ ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് ഇട്ടതാ അതാ അതിന് മെഡ്രാസ് റെസിഡൻസി അവിടെ പണിത് ഇതായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇരുന്നപ്പോ ഇട്ടതാ അതിന്റെ ഇതിന്റെ പേരാ മെഡ്രാസ് ലൈൻ ഓ അത് ടവറ് മൂഴിയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് കറണ്ട് കൊണ്ടുപോകണ ലെവൻ കെ വി ലൈനിനെ പറ്റിയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ആണ് അത്രേ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ദേ റോഡ് സൈഡിൽ കുറച്ച് കാട്ടികൾ നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള കാടുകളിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പെരിയാർ ഫോറസ്റ്റിൽ കാട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒരുപാടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വള്ളക്കടവ് ഏരിയയിലെ മൊട്ടക്കുന്നുകളിലും പുൽമേടിലും ഒക്കെ ഇവരെ ഒരുപാട് കാണാം പുല്ലൊക്കെ ഒരാൾ പൊക്കത്ത് അല്ല ഒരു കാട്ടിപ്പൊക്കത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന കാരണം ഇവരെ ഒന്നും അത്ര ശരിക്കും കാണാനുമില്ല മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് പുല്ലൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുമുണ്ട് ശരിക്കും കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടൈഗർ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗവി ഫോറസ്റ്റ് സഫാരി തേക്കടിയിലൊക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഈ ഏരിയയിലാണ് വള്ളക്കടവിലെ മാനമുട്ടിമലയും ഈ ഗവി പരിസരത്തൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ടൈഗേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കേഴമാൻ അഥവാ ബാർക്കിംഗ് ഡിയർ ഫീമെയിലാണ് പുള്ളിക്കാരി ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളൂന്ന് തോന്നുന്നു സാധാരണ ഈ കേഴമാൻ വണ്ടികളോ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ട ഓടി പോകാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് അത്ര പേടിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഓർഡിനറി സിനിമ വന്നേ പിന്നെയാണ് ഗവി അങ്ങ് ഫേമസ് ആയത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഗവി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ കിട്ടിയ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തും അല്ലാതെ കാറിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയവർക്കൊക്കെ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം ഇതാണോ ഗവി എന്നാണ് മിക്കവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പാക്കേജ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഗവിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേ ആ മലയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് മ്ലാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലോ കാറിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാഴ്ചയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക പോലുമില്ല ആ പിന്നെ ഇത് ടൈഗർ റിസർവ് ആയതുകൊണ്ട് ബൈക്ക് ഈ കാടിനകത്തേക്ക് അലോഡ് അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സഫാരി കഴിഞ്ഞ് ഗവിയിലെത്തി ഇന്ന് ഈ ഗവി ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭംഗി ശരിക്കും ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം പിന്നെ ദേ ഈ മലയാണ നമ്മുടെ യാത്രകളിൽ മിക്കവാറും ഒക്കെ കാണാറുള്ള ഒരു അനിമലാണ് ഈ കക്ഷി ഈ പ്രാവശ്യം കപ്പിളായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇവര് അല്ല രാവിലെ നേരം വെളുത്തിട്ടേ ഉള്ളു കേട്ടോ അതിന്റെ ഒരു ഉറക്കച്ചടവായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഈ ഒരു സഫാരി അല്ല കേട്ടോ മെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാടിനകത്ത് കൂടെ കാടിന്റെ സൗണ്ടും കേട്ടൊരു ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് നേരെ ഗവിയിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഗവി എത്തുന്നതിന് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് ഇടുക്കി ജില്ല തീരും പിന്നെ പത്തനംതിട്ടയാണ് ഗവിയൊക്കെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ഇതേ ഒരു മൂങ്ങ സാധാരണ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഇവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇര പിടിക്കാനാണ് താഴേക്ക് വരാറ് ആ ഒരു ഞണ്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് പകൽ കണ്ടു കാണില്ല എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വെറുതെ പറയുന്ന കൊച്ചു എളുപ്പം കാലത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാം ഷോ പോയി ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ തിന്നാൻ പോരായിരുന്നു നമ്മുടെ വണ്ടി കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നും ആശാൻ പറഞ്ഞുപോയി ഒരു ചെറിയ പുഴയുടെ സൈഡിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ മൂങ്ങയെ സ്പോട്ട് ചെയ്തേ അത് രാവിലെ ഇങ്ങനെ കാട്ടി കയറുമ്പോൾ മരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ മൂങ്ങയെ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ബ്രൗൺ ഫിഷ് ഹൗൾ ആണ് കേട്ടോ മീൻ മൂങ്ങ അവിടുന്ന് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ദേ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു അമ്പലമുണ്ട് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ട്രൈബ്സൊക്കെ ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അമ്പലമാ നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ടൈഗറിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര അടുത്തത് ദേ ഒരു മരത്തിന്റെ കുമ്പിൽ ചുറ്റിപ്പരുന്തിരിക്കുന്നു സർപ്പന്റീകൾ മിക്ക കാട്ടിലും ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണിത് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തോർന്നിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആശാൻ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗവിയുടെ അടുത്തെത്താറായി ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് നേരം വണ്ടി നിർത്തി ഇവിടെ ഇറങ്ങി പ്രകൃതിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് എന്തെങ്കിലും അനിമൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പതുക്കെ നമുക്ക് ഗവിയിൽ എത്തിയാൽ മതി മിക്കവാറും സമയമൊക്കെ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയോ കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത് അവിടെ ഇതേ കുറച്ച് കാട്ടുകൾ ഇന്ന് പുല്ല് മേയുന്നുണ്ട് മഞ്ഞത്ത് എല്ലാരും കൂടെ നിരന്ന് ഇന്നിങ്ങനെ പുല്ലിന് മെയിലും ഫീമെയിലും കുട്ടികളും ഒക്കെ അടക്കം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവര് സാധാരണ ഈ കാട്ടികളെ മാത്രമല്ല ആനകളെയും ഈ ഏരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എവിടുന്നേലൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം കാരണം ഇതൊരു ടൈഗർ റിസർവ് മാത്രമല്ല എലിഫന്റ് റിസർവും കൂടെയാ കേരളത്തിലുള്ള നാല് എലിഫന്റ് റിസർവില് ആനകളുടെ എണ്ണത്തില് രണ്ടാമതുള്ള എലിഫന്റ് റിസർവാണ് ഈ പെരിയാർ എലിഫന്റ് റിസർവ് ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പോട്ട് പോയ ദേ ഗവി ഡാം എത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ വരുന്ന ഈ ഡാമിന് ഷട്ടർ ഇല്ല നമ്മുടെ ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാമൊക്കെ പോലെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഡാമാണത് ഈ ഡാമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ലേക്കിൽ ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആദ്യം ട്രക്കിങ്ങിന് പോയി വന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ബോട്ട് സഫാരി ഈ ഡാമിന്റെ എൻഡ് എത്തുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് സഫാരി ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇവിടെ കെ എഫ് ഡി സിയുടെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു വേണം ഇനി അടുത്ത പ്രോഗ്രാമായ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാൻ ഇതാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പാക്കേജ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണം ഇവിടെ വന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മൊത്തം സ്കെഡ്യൂൾ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് തരും അതിലുണ്ടാവും ഈ ഗവി പാക്കേജിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ പാക്കേജിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതേ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഡാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി ബാഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് വരാം വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഗവി പാക്കേജിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് പിന്നെ ഉള്ളതൊരു ട്രക്കിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് അനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ നാലോ മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഗവി റിസർവോറിലൊരു ബോട്ടിംഗ് വലിയ ബോട്ടിംഗ് ഒന്നും അല്ല ഈ കാണുന്ന റോബോട്ടിൽ കുറച്ച് ദൂരം പോയി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും കണ്ട് തിരിച്ചു വരും അതാണ് പ്ലാൻ ആ പിന്നെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ലഞ്ചും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡാമിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ആണത് മിക്കവാറും സമയം നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും അത്ര വെയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു റിലാക്സേഷൻ ക്ലൈമറ്റാ പിന്നെ ഇവിടെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ മൂന്നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് മഴയായിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കുഞ്ഞുഹാവ് ഇരുന്ന് ആടുന്നുണ്ടോ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഊഞ്ഞാൽ വരെയൊക്കെ ഈ ഡാമിൽ വെള്ളം കയറി വരും അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ ഇന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വരികയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൈഡിനെ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ടീമിന് ഒരു ഗൈഡ് വെച്ച് കൂടെ വരും ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നതെങ്കിലും ഒരു ഗൈഡ് നമ്മുടെ കൂടെ വരും അങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കെ എഫ് ഡി സി ഓഫീസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പണിതിട്ടുള്ളതിലൂടെ നടന്ന് മുകളിലെത്തിയ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ആനയുടെ അസ്ഥി കൂടാണ് അവർ ഈ സ്ഥലത്തെ മ്യൂസിയം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കാട്ടിയുടെയും പ്ലാവിൻ്റെയൊക്കെ തലയോട്ടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഗവി ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത ഒരു ആനയുടെ ബോണെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു മെറ്റൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ബലത്തിൽ താങ്ങി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നല്ല സൈസ് ഉള്ള സ്കെലറ്റൺ തന്നെയാണത് അങ്ങനെ ആനയുടെ അസ്ഥി കൂടവും കണ്ട് നമ്മൾ കാടിനകത്തേക്ക
ചെറിയ കുറ്റിക്കാട് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് കൂടെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ഫോറസ്റ്റിനകത്തെത്തി നമ്മുടെ തേക്കടിയിലെ നേച്ചർ വാക്ക് ഒക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള കാടിനേക്ക ഈ സ്ഥലം കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടാവും കാരണം തേക്കടിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ പൊതുവെ കുറവായതുകൊണ്ട് ആളും തിരക്കൊന്നുമില്ല ആൾക്കാർ സ്ഥിരം നടക്കുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്നത് ആനത്താരെയാണ് കേട്ടോ ആന സ്ഥിരം നടന്നിട്ടുണ്ടായ വഴിയാണിത് ഇതേ ആനപ്പെണ്ണ കിടക്കുന്നതാണോ എന്തായാലും തണുത്ത ഈ ഫ്രഷ് എയറും ശ്വസിച്ച് കാടിന്റെ ശബ്ദവും കേട്ട് കുറച്ച് നേരം നടക്കാം ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കേട്ടാ ഒന്നും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും വെറും ഒന്നര മിനിറ്റ് ഹെഡ്ഫോണും വെച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാടിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു ഫ്രഷ്നസ് ആണ് അല്ലെ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും കാടിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇനി കാടിനോട് അത്ര പ്രേമമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ കാടിനകത്ത് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ഓഡിയോ മാത്രം ഉള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റിലാക്സിംഗ് വീഡിയോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ദേ മരനായ അഥവാ നീൽഗിരി മാർട്ടിൻ ഇതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അഡൽട്ടായ ഈ മാർട്ടിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അത്ര കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ജീവി അല്ല അത് ഇത്രയും കാലം കാട് കയറി നടന്നിട്ടും ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ മരനായെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരനെ നേരിട്ട് കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നീൽഗിരി മാത്രൻ അത്ര പാവമൊന്നുമല്ല ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഓടി വന്ന് കടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്ര അടുത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നത് സേഫ് അല്ല എന്തായാലും അധിക സമയം നിൽക്കാതെ പുള്ളിക്കാരൻ കയറിപ്പോയി നമുക്കെന്നാ പിന്നെയും കാട് ആസ്വദിച്ച് നടക്കാം ഇതേ ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മരം കടവഴുകി വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റത്തോ മഴയത്തോ ഒക്കെ വീണതായിരിക്കും നമ്മളതിന്റെ അടിക്കൂടെ നൂണ് ഇപ്പുറത്തെത്തി പക്ഷെ ഇത് ആനത്താരല്ലേ അപ്പോ ആന എങ്ങനെ ഇപ്പുറം കിടക്കും ഈ മരം ഇവിടെ കടവഴുകി വീണപ്പോ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ആന പുതിയൊരു വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആനകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാടിനകത്ത് അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആനത്താരകൾ ഉണ്ടാവും ആ വഴി കൂടെ മാത്രമാണ് ഇവര് സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കാടല്ല കിലോമീറ്ററുകളോളം കൊടും കാട് മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്തും വഴി തെറ്റാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ വർഷം ായിട്ട് ഇവരുണ്ടാക്കി എടുത്തൊരു ആനത്താരയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇവർ സഞ്ചരിക്കുക ഈ ആനത്താരയാണ് ട്രൈബ്സും ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർമാരും ഒക്കെ കാട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി കാരണം അത് ശരിക്കും ഒരാൾക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വഴിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സ്ഥലവും വഴിയൊന്നും മാറിപ്പോകാതെ നടക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഗൈഡ് ഒരു മരം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മരത്തിലെ തൊലി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് മണത്ത് നോക്കാൻ തന്നു നല്ല അസ്സല് കറുവാപ്പട്ട കാട്ടിലിങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മരങ്ങളാണല്ലേ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കാട് കയറി ഒരു മൊട്ടക്കുന്നിന്റെ സൈഡിലെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ശബരിമല വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുമത്രേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി പോയി നോക്കാം
ഇതെ ആ കാണുന്നതാണ് ശബരിമല നേരിട്ട് ശബരിമല ചെന്നിട്ടല്ലാതെ ഈ അമ്പലം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഇതാണ് അത്രേ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലം വരെ ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാമെന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു മൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനിമൽസ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പരതി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ മലയുടെ സൈഡിൽ രണ്ട് ആന ഒളിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവും എന്നറിയില്ല ആ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്നത് ആനകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പൺ പുൽമേടുകളായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പ ഗവിയിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ചെറിയ മഴയൊക്കെ കിട്ടുന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവും ദേ ആ താഴെ ഒരു കാട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ആ കുന്നിലിരുന്ന് ക്ഷീണം മാറി നമ്മൾ വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് കയറി നടത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ച് നേരം കൂടെ കാടിൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കാം കുറച്ച് നടന്നപ്പോൾ അതാ ഒരു കരിങ്കുരങ്ങനെ ഒരു മരത്തിലിരുന്ന് ഇലകളൊക്കെ പറിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളെ കാണുമ്പോഴും ഓടി മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറാറുള്ള ഈ കരിങ്കുരങ്ങന്മാരുടെ ഒക്കെ ഐലവൽ വിഷ്വൽസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ നീൽഗിരി ലങ്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന കരിങ്കുരങ്ങന്മാർ നല്ല പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മാസം മുമ്പ് തേക്കടിയിൽ നേച്ചർ വാക്കിന് പോയപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ ഒരു ബേബി ലങ്കൂറിനെ ഒരു പട്ടി ഓടി വന്ന് കടിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മോ അത് കണ്ട ഈ കരിങ്കുരങ്ങന്മാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് അവിടെ ഒരു യുദ്ധം തന്നെ നടന്നു ആ പട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കുരങ്ങനെ കടിക്കും തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവർ അത്ര പാവമല്ല എന്ന് അന്ന് മനസ്സിലായി എന്തായാലും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാടൊക്കെ നടന്ന് ആസ്വദിച്ച് നമ്മളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇതൊക്കെ അധികം ഫേമസ് ആയിട്ടില്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കാരണം ഈ പാക്കേജ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഫോറസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും നാല് മണിക്കൂർ നടക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് മാത്രം വലിവ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അതിനേക്കാൾ പ്രത്യേകത ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ പുണ്യനദിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന പമ്പയാണ് ഈ ഒഴുകുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും ആ ശബരിമല വ്യൂ പോയിന്റ് വരെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകാറാണ് പതിവ് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നടന്നിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തെത്തിയത് ഇതാണോ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നൊന്നും ഓർക്കണ്ട ജസ്റ്റ് വേനൽക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മഴ തുടങ്ങുന്ന ജൂണിൽ വന്നോണ്ടാണ് വെള്ളം കുറവായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓ എന്ന വ്യൂ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഒരു മഴയും കൂടെ പെയ്താ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാവില്ലേ ഇതേ മഴ ആഹ കാടിനകത്തുള്ള അരുവിയിലെ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടവും മഴയും തണുപ്പും ഓ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവും എത്ര ആഴത്തിലേക്കാന്ന് അറിയാവോ ഈ വെള്ളം പതിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല ആദിവാസികൾ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രം തേനെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട് അത്രേ അതല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം നിന്ന് നല്ല മഴയും കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വന്ന വഴി കൂടെ അല്ല ഗവിയിലേക്ക് പോണത് ഒരു റൗണ്ട് പോലെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴി വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് കയറി നമ്മൾ നടത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ആ പിന്നെ നന്നായിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ ഇവിടെ അട്ട ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ അട്ടയുള്ള സ്ഥലമാണത് പിന്നെ ലീഫ് സോക്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടാണ് ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെ ഒരു ചിലന്തി ജെയിൻ വുഡ് സ്പൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന മരച്ചിലന്തിയാണത് ലോകത്തിലെ വലിയ എട്ടുകാലികളിൽ പെട്ട ആളാണ് ഇത് പെണ്ണാണ് കേട്ടോ ആൺചിലന്തിക്ക് ഇതിൻ്റെ നാലിലൊന്നേ സൈസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിയൊരു വിഷം ഉണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യനെ പൊതുവെ കടിക്കാറൊന്നുമില്ല കടിച്ചാൽ തന്നെ അത് അപകടകരോ അല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തടിച്ച് ഒന്ന് കുമള പോലെയൊക്കെ വന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ നടന്ന് നമ്മൾ റോഡിനടുത്ത് എത്താറായി ഈ ഏരിയയൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഏലകൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതൊരു പഴയ ചരിത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞു
അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കാട്ടിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എത്തിപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവരെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ അവിടുത്തെ തമിഴരുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴർ പല വഴിയായിട്ട് ധനുഷ്കോടിയിലെത്തി തമിഴ്നാട്ടിലെ ധനുഷ്കോടിയിൽ നിന്ന് വെറും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് എന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ റോഡും പാലമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ബോട്ടിലും മറ്റുമായിട്ട് എത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്വീകരിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നൂറ്റമ്പത് കുടുംബങ്ങളെ താമസിപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ ഗവി അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കാട് വെട്ടി ഏലകൃഷിയൊക്കെ അന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തായിരുന്നു അവരുടെ തലമുറയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറെ പേരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയി ചിലവർ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് സെറ്റിലായി അപ്പോൾ കഥ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിങ് തുടങ്ങി ഇതേ ആ കാണുന്നതാണ് ഗവി ഡാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ വന്നത് ഈ ഡാമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിങ് തുടങ്ങിയത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ അവിടെയാണ് ഈ ബോട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ദൂരേക്കൊന്നും പോകില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂറേ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ റിസർവേറിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തെത്തിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം അതാണ് ഈ ബോട്ടിങ്ങിലെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ മഴക്കാലം ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ തീരെ കുറവായിരുന്നു നീർവീഴ്ച വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര് പേര് പോലെ തന്നെ ചെറിയ നീർവീഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയും പിന്നെ ഈ കാടിൻ്റെ നടുക്കായതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു വൈൽഡായിട്ടൊരു ഭംഗി ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ മഴ വന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഴ വന്ന പോലെ ഒരു മഴ വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും മഴയൊന്നും വന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിച്ചിങ്ങനെ നിന്നു അങ്ങനെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് ജീപ്പിൽ കയറി നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിലേക്ക് പോയി ഗുഡ് നോട്ട് റിസോർട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പാക്കേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേയും ഈ ഗവി ട്രിപ്പും ഫോറസ്റ്റ് സഫാരിയും എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജ് നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന റൂമിൻ്റെ ഭംഗി മാത്രമല്ല നല്ലൊരു സ്വിമ്മിങ് പൂളും ഉണ്ട് അതും ചുറ്റുവട്ടമൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പൂള് പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഗവി പാക്കേജ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു ഫോറസ്റ്റ